las molas. Se ha vuelto como un sinónimo de las blusas que utilizan las mujeres bunadule. Se le llama así a los paneles de tela que son el centro de esa blusa y que se aplican a distintos objetos. Pueden ser carteras, zapatos, bolsas, vestidos. Y las molas básicamente son muchas capas de tela entrelazadas a partir de una técnica que se llama aplique negativo. Entonces lo que implica es una proyección de ciertas figuras a través de diversas capas en las que se van cortando y entresacando los distintos colores para generar los patrones. A partir de los 60, pero sobre todo en los 80, empezó a haber una demanda en el consumo de arte popular en los mercados panameños e internacionales de las molas, ¿no? por, por su belleza, por, por su exuberancia. Y esto fomentó no solamente que hubiera demanda de las producciones hechas por las mujeres de una dulce, sino que también se generaran molas piratas, por decirlo de alguna manera, que eran hechas por otras personas. Esto generó un revuelo en la comunidad desde los 90, el Congreso General Bunadul, el Congreso General de la Cultura, instaron al Estado panameño que hiciera algo al respecto del usufruto ilícito de la cultura material, que también está ligado a una cultura inmaterial de los Guna como son las molas, y esto tardaría más o menos 10 años en que se procesara legalmente. En el 2000 se expidió una ley que protegió a la mola del uso fuera de la comunidad. Actualmente los bunadules son los que tienen derecho a comercializar sus diseños, ¿no? ya sea de manera tradicional o de manera moderna.